Ersin Ramoğlu, Sözcü Fetullah Gülen'in sesidir. Sözcü gazetesine yapılan FETÖ operasyonu için geç bile kalındı. Çünkü adamların işi gücü asparagas ve iftira. TC'nin birliği ve bütünlüğü için değil, işgali için uğraşıyorlar. Yazarı ve çizeri de darbeci. Sözcü Gülen'in sesidir. Geçmişe gitmeye gerek yok. Emin Çöleşan'ın birkaç gün önce yayınladığı FETÖ'nün mahrem imamı Fadime Danışman'ı aklayan mektubu yeter de artar bile. Savcı açıklama yapmasaydı kadını mahsun bir anne bilecek, devlete lanet okuyacaktık. Sözcünün yayın politikasını anlayın işte. O paçavrayı okuyanın yüreği kararır. İnsana memleketi yönetenlerden nefret ettirirler. Birine kırk gün deli desen deli olur misali yayın yapıyorlar. Yani işleri yalan dolanla algı yapmak. Eleştiri değil, karalama ve yalanlar üzerine kurulu bir yayın politikaları var. Bu gazete sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri, diğer bir kesim aleyhine kim ve düşmanlığa yıllarca alenen tahrik etti. Bu gidişle sözcü, kamu güvenliği açısından da sakıncalar yaratacaktır. Böyle bir gazetecilik anlayışı hiçbir demokraside olmaz. İzin de vermezler. Yıllardır Cumhurbaşkanı'na yönelik yalan ve iftira dolu özgürce yayın yaparlar. Buna rağmen sözcü, Türkiye'de basın özgür olmadığını iddia eder. Değerli okurlar, darbenin yıl dönümüne tam 56 gün kaldı. Yaklaşık 2 ay sonra kalkışmanın birinci yılı dolacak. Fethullah Gülen ve çetesine canlarından olma pahasına direnen 249 kahramanı gururla anacağız. FETÖ'yü ise lanetleyeceğiz. Hatırlarsanız darbe günü Sözcü gazetesinin internet sitesinde Erdoğan'ı bulduk başlıklı bir haber yayınlandı. Birilerine haber verir gibiydiler. Gökmen Ulu imzalı o haberin yayınlandığı saatlerde Mer Fethullah'ın askerleri öldürmek için Erdoğan'ı arıyordu. Başşaveri Ali Yazıcı Cumhurbaşkanı'nı bulmak için yola çıkmıştı. Dünkü operasyonda savcı muhabir Gökmen Ulu, gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay ve Yonca Kaleli ile Mediha Olgun hakkında gözaltı kararı verdi. Burak Akbay yurt dışında hem de epeydir. Biri gözaltına alındı, diğerleri de alınır artık. İşin içinden neler çıkacak kim bilir. 15 Temmuz günü yani o kanlı gece darbeci askerler insanları zırh delici kurşunlarla öldürürken Hasan Cemal de o el sıkılmaz başlıklı pis bir yazı yazdı. Hasan Efendi yazısında reise hakaretler yağdırdı. Özgürlükleri, hukuku, yargı bağımsızlığını, güçler ayrılığını, insan haklarını katlettiğini, kendisi gibi düşünmeyene hain ve terörist dediğini iddia etti. O yazı yayındayken reis vatanı kurtarmak için kendinin ve ailesinin canını içe sayarak İstanbul'a doğru yola çıkmıştı bile. Hasan Cemal yazısında gazetecilerin hapse atıldığını, casus, terörist ve hain ilan edildiklerini de söyledi. Almanların kucağına oturan hain Can Dündar'ı korumuş olmalı. Hasan Efendi bu kadarla kalsa iyi. Adam hızını alamadı ki frensiz kamyon gibi sağa sola bindirdi. Gazze'den girdi, Cizre'den, Sur'dan, Nusaybin'den, Lice'den, Silopi'den, Şırnak'tan, Yüksekova'dan çıktı. PKK ile mücadeleyi Kürt katliamı olarak yorumladı. Oysa bu yazı çıktı, gün FETÖ'cüler öldürmek için her yerde Erdoğan'ı fellik fellik arıyordu. Nasıl bir ön yargı içinde olduklarını anladınız mı şimdi? Bunların Türk gazetecisi mi yoksa başka ülkenin adına çalışan ajan mı olduğunu anlayamadım vallahi. Ama vicdansız oldukları kesin. Ersin Ramoğlu, Sabah